ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಮತ್ತು ಈ ದಿನದ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೋತೃ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು ನನಗೆ ಈ ದಿನ ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಥಿಯಸಾಫಿಕಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ವತಮ್ಮನವರಿಗೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅನಂತ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಈ ತಿಂಗಳ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಗ್ರಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪಕ್ ಚೋಪ್ರಾರ್ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿ ಸೆವೆನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ದ ಸೆವೆನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಹೇಳಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಗ್ರಂಥದ ಮೂರು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಆಗಲೇ ಮೂರು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡೋಣ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಕರ್ಮ ದ ಕಾಸ್ ಅಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈ ಮೂರು ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಾಗಿವೆ ಈ ದಿನ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ನಿಯಮ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಏಳು ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗಾಗಲೇ ಅರಿವಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿರಾಗ ಅಥವಾ ವೈರಾಗ್ಯ ಇದನ್ನ ವಿರಾಗ ಅಥವಾ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅನಿಬೆಸೆಂಟ್ ಅವರು ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾವರಾಹಿತ್ಯತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ನಾವು ಪರಮಗುರು ಚರಣ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಶಾರಾಹಿತ್ಯತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು ಆದ್ರಿಂದ ಈ ದಿನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನ ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆಯ ನಿಯಮ ಅಂತ ನಾವು ಸೂಚಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ದೀಪಕ್ ಚೋಪ್ರಾರವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪಕ್ ಚೋಪ್ರಾರವರು ಬೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಥರ್ ಅಂತಾನೆ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತೆ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪೌರ್ವಾತ್ಯ ಸನಾತನ ವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸಮನ್ವಯಿಸಿ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರಿಂದನೆ ಇವರ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಇವರು ಅವರ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಈ ಸೆವೆನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಏಳು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಅಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪಥದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಬರೀ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದ್ರಿಂದಲೇ ದೀಪಕ್ ಚೋಪ್ರಾರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಗೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ನಾವು ತಂದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ತ್ವರಿತ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಯಶಸ್ಸಿನ ಬ
ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕಾರಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಎ ಜರ್ನಿ ನಾಟ್ ದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಅವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ದಿ ಗೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಅಥವಾ ಗುರಿಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಗತಿಯುತ ಮುನ್ನಡೆ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ಸು ಇನ್ನು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿವಿನಿಟಿ ವಿತ್ ಇನ್ ಅಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೈವತ್ವದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವೇ ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ಸು ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ವಿವರಿಸಿರುವಂತಹ ಏಳು ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆಯ ನಿಯಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆರನೆಯ ನಿಯಮ ಅಥವಾ ಆರನೆಯ ನಿಯಮವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಅವರು ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ನಿಯಮ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದರ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಮೋಹವನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ಏನಪ್ಪ ಹೀಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಇದ್ರೆ ವ್ಯಾಮೋಹ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ಗಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ವ್ಯಾಮೋಹವನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ಇದು ವಿರೋಧಾಭಾಸ ಹಾಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವ್ರು ಹೇಳದ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಕಲದ ಕಡೆ ಇರಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಕಡೆ ಇರ್ಬೇಕು ಕರ್ತವ್ಯದ ಕಡೆ ಇರ್ಬೇಕು ನಾವು ಫಲದ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಗಳಿಸುವ ಫಲದ ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಬೋಧನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಕರ್ಮಣ್ಯವಾದಿಕಾರಸ್ತೆ ಮಾ ಫಲೇಶು ಕದಾಚನ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡು ಫಲದ ಮೇಲಿನ ಆಶೆಯಿಂದಲ್ಲ ಈ ನಿಯಮವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಗಮನ ಇರ್ಬೇಕು ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಆಶೆಯೂ ಇರ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಫಲದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಮೋಹ ಇರಬಾರದು ಅದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಶೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇಚ್ಛೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಂದಿನಿಂದ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಇದೆ ಉನ್ನತಾತ್ಮನ ಸ್ವಭಾವ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಇಚ್ಛೆ ಅದು ಕೆಳಗಿನ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಆಶೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲನಗೊಂಡಿದೆ ಅದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು ಥಿಯಾಸಫಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಚ್ಛೆ ಅದು ಒಂದು ಚಾಲನಾ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಶೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇದು ಒಂದು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಚಾಲನಾ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಉನ್ನತಾತ್ಮನ ಇಚ್ಛೆ ಕೆಳಗಿನ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಆಶೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲನಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇವಲ್ಲ ಅನೇಕ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳು ವಿಷಯಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಮೋಹವನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ವ್ಯಾಮೋಹ ಇರಬಾರ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಮೋಹ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಂಧನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧಕನ ಗ
ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಮೋಹ ರಹಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಹೇಗಪ್ಪ ಈ ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಗಾಧವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಲದ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಗಮನ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಆಗ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿ ಗಿವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹರಿಯೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೇಗಪ್ಪ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಬಹಳ ಸರಳವಾದಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ನಾವು ತಯಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಆ ತಯಾರಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾವು ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀವೋ ಇಲ್ವೋ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀವೋ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀವೋ ಪಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಹರಿದ್ರೆ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಅಥವಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಫಲಿತಾಂಶದ ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಈ ಫಲಿತಾಂಶ ಅಥವಾ ಆ ಈ ಫಲದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸ್ತೀವೋ ಆಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಯ ಇರತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಭದ್ರತೆ ಕೂಡ ಇರತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀನೋ ಇಲ್ವೋ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀನೋ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀನೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಭಯ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅಭದ್ರತೆ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ಇದು ಒಂದು ಸರಳ ಉದಾಹರಣೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇವ್ ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಹಣ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಂತಸ್ತು ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಅಹ್ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಇರಬಹುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ನಾವು ಅದನ್ನ ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದು ಒಂದು ಜ್ಞಾನವೇ ಇರಬಹುದು ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆನೇ ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂಟುಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅದಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅಭದ್ರತೆಯನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದಿಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ನಾನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಅಂಟುಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಮೋಹ ಇರತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಹಣ ಆಗ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತಸ್ತಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಈ ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಶಾಶ್ವತನೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕನೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇವುಗಳ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಹೊರಟಿದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಹತಾಶೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಾಡುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತ ತತ್ವವನ್ನ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಈ ಲೌಕಿಕದ ವಸ್ತು ವಿಷಯಗಳ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಶ್ವತ ತತ್ವದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ತತ್ವವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಸ್ವ ಸ್ವಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಅರಿಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು ಈ ದೇಹ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಹಣ ನಾವು ಈ ದೇಹದ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ
ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಸಹಜವಾಗೇ ಇರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಥವಾ ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಈ ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾಮ ರೂಪಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅವು ಯಾವ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತತ್ವವನ್ನ ನಾವು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ 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 ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾವವನ್ನೇ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾವರ್ಟಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಅವರು ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾವರ್ಟಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಥವಾ ಬಡತನದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತ ಅರ್ಥೈಸ್ಬೋದು ಈ ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಗಳಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅಭದ್ರತೆ ಕಾಡ್ತಾನೆ ಇರತ್ತೆ ಅದು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಹಣವೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಾಕಾಗದೆ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾವ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಹೋಲಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅವ್ರಿಗಿಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ ನಾವ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾತಾಡುವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಹಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಬಿಡಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ನಮ್ಗೇನು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ನಿನ್ನಷ್ಟು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಭಾವವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅವು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಜಗತ್ತೇ ಒಂದು ಚಲನಾತ್ಮಕವಾದಂಥದ್ದು ಬದಲಾವಣೆ ಜಗದ ನಿಯಮ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ದಿನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಣ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಪಾವರ್ಟಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಪದವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲ್ತ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆಯಪ್ಪ ಆತ್ಮ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ ನನ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮ ಸ್ಥೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ನನಗೆ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನ ಅವರು ವೆಲ್ತ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉನ್ನತಾತ್ಮನ ಸ್ವಭಾವ ನಾವಾಗ್ಲೇನೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಆನಂದ ಆನಂದದ ಅನುಭೂತಿ ಅಥವಾ ಅನುಭವವನ್ನ ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ ಆ ಶಾಶ್ವತ ತತ್ವವನ್ನ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದು ಹೇಗಪ್ಪ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸತತವಾದಂತಹ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಅರಿವಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ವಾಣಿಯನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಬಹುದು ನಮ್ಮ ಅಂತರಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಂತರಾತ್ಮನ ವಾಣಿಯನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸತತವಾದ ಧ್ಯಾನ ಮತ್
ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಯಾರನ್ನೋ ಒಂದ್ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸೋದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲ ಹಣವನ್ನ ಅದು ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಯಾವಾಗ ಈ ಅವಲಂಬನೆ ಇರುತ್ತೋ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತೆ ಅಭದ್ರತೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಅವಲಂಬನೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಆತ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಭದ್ರತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ ಆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಗುರು ಡಿಯಾಜಿನೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸಂತ ಆತ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತವನು ಬಹಳ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಆತ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೋಲು ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚೂರು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಡು ಮೇಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಿತ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆತನನ್ನ ನೋಡಿದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ ಬಹಳ ಉದಾರಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀನು ಆಶ್ರಯವನ್ನ ಪಡೆ ಅವನು ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಡಿಯಾಜಿನೋ ನನಗೆ ನಾನೇ ರಾಜ ನನಗೆ ಯಾವ ರಾಜನ ಸಹಾಯವೂ ಬೇಕ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೊರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿನ ರಾಜ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಲೌಕಿಕ ವಸ್ತು ವಿಷಯಗಳು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆ ನನಗೆ ನಾನೇ ರಾಜ ನನಗೆ ಇನ್ಯಾವ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೂ ರಾಜ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಹಾಗೆ ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಆತ್ಮ ಸ್ಥೈರ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಆ ಅಶಾಶ್ವತತೆಯನ್ನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಉನ್ನತಾತ್ಮ ಮತ್ತೆ ದೇಹಾತ್ಮ ಅಂತರಾತ್ಮ ಮತ್ತೆ ದೇಹಾತ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ತಿಳಿಯಾಗಿ ಹೊರಟಂತಹ ಆ ಪುರುಷಾತ್ಮನ ಒಂದು ಅಂಶ ಕೆಳಗಡೆ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಇಳಿತಾ ಇಳಿತಾ ಜೀವಾತ್ಮನಾಗಿ ಆ ಉನ್ನತ ಮನೋಲೋಕದ ಒಂದು ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಆತನ ಒಂದು ಅಂಶ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಸ್ಥೂಲ ಲೋಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದೇಹಗಳನ್ನ ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ದೇಹಾತ್ಮನಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ದೇಹಾತ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸಮಶ್ರುತಿಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಸ್ವರೂಪದ ಜೊತೆ ಶ್ರುತಿಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ಯೂನ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೈಯರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ದೇಹಾತ್ಮ ಉನ್ನತಾತ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರುತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಗಷ್ಟೇ ನಮ್ಮಿಂದ ಹೊರಡತಕ್ಕಂಥ ನಾದ ಬಹಳ ಸುಮಧುರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಾದ ನಾವು ಈ ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅದರಿಂದನೇ ನಮ್ಗೆ ಭದ್ರತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಇದು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಲುಗಾಡಲ್ಲಿ ಮರೀಚಿಕೆ ಹಾಗೆ ಈ ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಅರಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಈ ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಭ್ರಮೆ 
ಈ ಮತ್ತೆ ಈ ನಿಜ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭದ್ರತೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಹುಡುಕಾಟ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಮೋಹವನ್ನ ತೋರಿಸಿ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಹಣ ಇರ್ಬೋದು ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅವುಗಳ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಮೋಹವನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವದಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತು ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಮೋಹವನ್ನ ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ದ ನೋನ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಳೆದು ಹೋದ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಅದರ ನೆನಪುಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅವು ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಅವು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಚ್ಚೋತ್ತಿರ್ತವೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಂಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ನೆನಪುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ಈ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಬದುಕನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಜೇಕೆ ಅವರು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀ ಕಂಡೀಷನ್ಡ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಪ್ರೀ ಕಂಡೀಷನ್ಡ್ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಪನ್ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರಾಡ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಈ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಕಂಡೀಷನ್ಡ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಪೂರ್ವಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ನಿಂತ ನೀರಿನ ಹಾಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜೆ ಕೆ ಅವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಹೊಸ ಮನಸ್ಸು ಬೇಕಾಗಿದೆ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ವಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹಿಂದಿನ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಅಥವಾ ಇಂಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆನಪುಗಳು ಅವುಗಳಿಂದ ಹೊರಬರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು ಜಾಗೃತರಾಗಿ ವರ್ತಮಾನವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆಗಷ್ಟೇ ನಾವು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪತ ಪಥದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಚ್ಚರದ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬಿಸಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗಷ್ಟೇ ನೀವು ಜಾಗೃತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರ್ತೀರಾ ವರ್ತಮಾನವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತೀರಾ ಆ ಗಮನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳು ಗೋಚರವಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಪ್ರಗತಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಈ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನವೀನತೆ ಇದೆ ಅದು ಹಚ್ಚ ಹಸರಾಗಿದೆ ಅದು ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿಯ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಈ ಪೂರ್ವಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇವೋ ಆಗ ನಿಜವಾದ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಅರಿವಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮೌನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ನಮಗೆ ಗೋಚರವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟೋ
ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೊಸತನಾನು ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಂದು ಆವಿಷ್ಕ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು ಅಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ಉತ್ಸಾಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಅದ್ರ ಫಲಿತಾಂಶನು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಳ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪೂರ್ವಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ ಇರುತ್ತೆ ಹೊಸ ಮನಸ್ಸಿರುತ್ತೆ ಹೊಸತನ ಇರುತ್ತೆ ಉತ್ಸಾಹ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೀಪಕ್ ಚೋಪ್ರಾರವರು ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಸ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸರ್ಟನ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನಿದು ವಿಸ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸರ್ಟನ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸಬಹುದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನಿರ್ಧಾರಿತ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಹಳ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗತಕ್ಕಂತ ಸಾಧ್ಯತೆನೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಜರಗಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೆಲ್ಲ ಬೀಜ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ನಾವು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ ಒದಗಿಸ್ತೀವೋ ಆ ಫಲವನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ತೇವೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಸರ್ಟೆಂಟಿ ಇಸ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಅನಿರ್ಧಾರಿತ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೂಲ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅಥವಾ ಜೀವ ಕಣಗಳು ಈ ಭ್ರೂಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೂ ಅಂಗಾಂಗಗಳೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಗಾಧವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾರ್ಪಾಟ್ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಫ್ಲೂರಿ ಪೊಟೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿ ಪೊಟೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದೇ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯ ಜೀವಕೋಶವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಜೀವಕೋಶಗಳಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಈ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಂದು ಒಂದು ನರಮಂಡಲದ ಜೀವಕೋಶಗಳಾಗಿ ಕೂಡ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಬಹುದು ಅಥವಾ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಕೋಶಗಳಾಗಿ ಕೂಡ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಬಹುದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಕೋಶಗಳಾಗಿ ಕೂಡ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಬಹುದು ಹಾಗೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಗಾಧವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅನಿರ್ಧಾರಿತ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ
ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಗಾಧವಾದಂತಹ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಸರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಥವಾ ಸಹಾಯಕ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ತಂತಾನೆ ಉತ್ತರ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಆ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ತೀವೋ ಆಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ತಂತಾನೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನಮಗೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಸೂಚಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಏಕೆ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ನೀವು ಕೊಡಬೇಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೂಲವನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಆ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ತಂತಾನೆ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಮಹೋನ್ನತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೀಜ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಶಾಂತಾನಂದಪುರಿಯವರು ಚಿಂತನೆಗಾಗಿ ಕಥೆಗಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಥೆ ಆ ಕಥೆಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆಯುವ ಹುಡುಗ ರಾಮು ಅಂತ ಈ ರಾಮು ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಿಂದನೇ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದನೇ ಒಂದು ಶಿವನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಯನ್ನ ಹೊಡೆಯತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಯನ್ನ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ಗಂಟೆಯನ್ನ ಹೊಡೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತ ಎಷ್ಟು ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಮರೆತು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವರ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾತಂದ್ರು ಕೂಡ ಇದೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವರು ಕೂಡ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಭಾವನೆ ಕೂಡ ಇರತ್ತೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಸಾಕಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗತ್ತೆ ಆ ಶಿವನ ದೇವಾಲಯ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ದೊರೆಯತಕ್ಕಂಥ ವಿಭೂತಿ ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಜನ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನೇಕ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರಂತೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ರಾಮು ಬರೀ ಅವನು ಯಾವ ಅವನು ಓದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಓದು ಬರಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಂದ ಬರೀ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆಯುವ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ
ಅದು ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಂತಹ ಕೆಲಸ ಆತ ಅದನ್ನ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ಈಗ ಅವನಿಗೆ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿರತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸನ ಹುಡ್ಕೊಂಡೋಗ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಸಂಸಾರವನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನು ಜೀವನವನ್ನ ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ಲಿ ಅಂತ ಬಹಳ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಕೂಡ ದೂಷಿಸ್ತಾನೆ ನಿನ್ನನ್ನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ನಾನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಭಗವಂತ ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ಲಪ್ಪ ಈಗ ಅಂತ ಗೋಳಾಡ್ತಾನೆ ಕೊನೆಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಿಯ ಮಂಡಳಿಯವರು ಅವನನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರ ಬರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನನ್ನ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಶರಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಅದ್ ಏನ್ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತೀಯೋ ನೀನೇ ತೋರ್ಸು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಮೂರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊರಗೆ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಸುಮ್ಮನೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಹುಡುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಅವನ ಗುರಿ ಅದನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ ಭಾವ ಚಿಂತನೇನೂ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವನು ಗಮನಿಸ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಗಡಿಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಅಂಗಡಿಗಳಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಬಿಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಬಹುದು ಏನಾದ್ರೂ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದೇನೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಅವನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯನ್ನ ತೆರೀತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಬರೀ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟು ಪೆಪರ್ಮೆಂಟು ಈ ರೀತಿಯ ಮತ್ತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪೆನ್ನು ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಂಗಡಿ ಆ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಲೇ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಾಲ್ಕಾರು ಕಡೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನ ತೆರೀತಾನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಗಳಿಸ್ತಾನೆ ಅವನು ಹಣವನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಒಂದು ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಇವನ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇವನ್ನ ಕರೆಸ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಗ ಕರೆಸ್ತಾರೆ ಅವನ್ನ ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ನಡ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಠೇವಣಿ ಇಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದೆಲ್ಲ ನನಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಸಮಂಜಸನೋ ಅದನ್ನ ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಅವರೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರಮ್ ಅನ್ನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ ಆಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಹಿಯನ್ನ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಅವರು ಪಾರ್ಕರ್ ಪೆನ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಆದ್ರೆ ರಾಮುಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕೋಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಓದು ಬರಹ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಆಗ ರಾಮು ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಇಂಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಕೊಡಿ ನನ್ನ ಹೆಬ್ಬರಳಿನ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೆಬ್ಬರಳಿನ ಒತ್ತುತ್ತೇನೆ ನಾನು
ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಂದೇಶ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಹೋದಾಗ ಆ ಒಂದು ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಲವಾದಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಈ ವ್ಯವಹಾರನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗಿಷ್ಟು ಹಣ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಹಣ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆಯ ಭಾವದಿಂದ ಆತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಸರ್ಟನ್ಟಿ ಇರತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಅನಿರ್ಧಾರ ಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಅವನಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ತಂತಾನೆ ತಮ್ಮನ್ನ ತೆರ್ಕೊಳ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ದೀಪಕ್ ಚೋಪ್ರ ಅವರು ಅವ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೆನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ನೆಸ್ ಮೀಟ್ಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಜಾಗೃತರಾಗಿರ್ತೀವೋ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವೋ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವೋ ಆಗ ಅನಂತ ಅವಕಾಶಗಳು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಬಹಳ ಪ್ರಗತಿಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿತೇವೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಲೌಕಿಕಕ್ಕೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಇದು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆಯ ನಿಯಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ಸಮಂಜಸವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂತ್ರ ಯಾವಾಗ ಫಲದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಮೋಹ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಫಲದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗಮನ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಗಮನ ಇರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಇರುತ್ತೋ ಆಗ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆಗ ನಾವು ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಇದೇ ನಿಜವಾದ ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆಯ ನಿಯಮ ಇದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ವಿಕಾಸಕ್ಕೂ ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಗೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಸಾಧನ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೇ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧನ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಅಂಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಆಶೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತ ಗುರಿ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಇದೆ ಗುರಿಯನ್ನ ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಶೆನೂ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗತಕ್ಕಂತ ಫಲಗಳು ಅಥವಾ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಮೋಹ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವದನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದನ್ನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಹೇಗಪ್ಪ ಈ ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಸ್ತು ವಸ್ತು ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂಟುಕೊಳ್ಳದಲೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂಟುಕೊಳ್ಳದಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪದ್ಮ ಪತ್ರ ಮೀಮಾಂಬಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಕಮಲ ಪದ್ ಪದ್ಮದ ಆ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ನೀರಿನ ಬಿಂದುವಿನ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟುಕೊಳ್ಳದಲೆ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರ ಒಂದು ಕಗ್ಗ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಲೋಕಾಸಕ್ತಿ ಒಳಗೆ ಸಕಲ ವಿರಕ್ತಿ ಹೊರಗೆ ಕಾರ್ಯ ಧ್ಯಾನ ಒಳಗೆ ಉದಾಸೀನ ಹೊರಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾರ ಒಳಗದರ ತಾತ್ಸಾರ ವರಯೋಗ ಮಾರ್ಗವಿದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಈ ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ
ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ದೊರೀತಕ್ಕಂಥ ಫಲಗಳಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಥವಾ ಫಲದಿಂದ ಬಂಧಿತರಾಗೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಮೋಹವನ್ನ ನಾವು ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೇ ವರಯೋಗ ಮಾರ್ಗವಿದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಜವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂತ್ರ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗ ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಥವಾ ಮಾಂಡುಕ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ದ್ವಾಸು ಪರ್ಣ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಬಿಳಿಗಳ ದುಷ್ಟ ಅಂತ ಆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಬೇ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಮುಖ ಪುಟದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರವಿದೆ ಆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಗಿಳಿಗಳಿವೆ ಆ ಮರದ ಕೊಂಬೆಯ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಗಿಳಿಗಳು ಕೂತಿವೆ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಾಸುಪರ್ಣ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ ಮಾಂಡ್ಯುಕ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಗಿಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಯಾವ ಒಂದು ಭಾವೋದ್ರೇಕಕ್ಕೂ ಒಳಗಾಗಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನು ಅದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಣಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೊಂಬೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಳಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಏನೋ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಹೆಕ್ತಾ ಇದೆ ಹಸಿಹಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಹುಳಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ರುಚಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಖ ದುಃಖ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದು ದೇಹಾತ್ಮದ ಸಂಕೇತ ಆ ಗಿಳಿ ಬಹಳ ಆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಳಿ ಗಿಳಿ ದೇಹಾತ್ಮದ ಸಂಕೇತ ದೇಹಾತ್ಮ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸ್ಥೂಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಮಗೆ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗೂ ದುಃಖವೂ ಕೂಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದ್ರೆ ಮೌನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಳಿ ಅದು ಸಾಕ್ಷಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಿಪ್ತವಾಗಿ ಕುಳಿಸಿ ಕುಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಳಿ ಉನ್ನತಾತ್ಮನ ಸಂಕೇತ ಉನ್ನತಾತ್ಮನ ಸ್ವಭಾವ ಆ ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆ ಅದು ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ದೇಹಾತ್ಮ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಆ ಉನ್ನತ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಜೀವಾತ್ಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವೆರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮರದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ದೇಹಾತ್ಮ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉನ್ನತಾತ್ಮನ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ದೇಹಾತ್ಮ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಉನ್ನತಾತ್ಮನ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸಮಶ್ವತಿಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಮರಸತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಶಸ್ಸು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ನಿಯಮದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿರ್ಧಾರಿತ ಅಥವಾ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರವಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಲಿಪ್ತವಾಗಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೂರ್ವಗ್ರಹಗಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪೂರ್ವಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರಿ
ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಅಥವಾ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಲೀಲೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾಗ್ತೇವೆ ಆತನಲ್ಲೇ ಒಂದಾಗ್ತೇವೆ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಸಾರ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೀಗ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಫ್ರಮ್ ನೋನ್ ಟು ಅನ್ನೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಮಿತಿ ಇದೆ ಮಿತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಟು ಅನ್ನೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಲೆ ಇರೋ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಕೇಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ನೋನ್ ಟು ಅನ್ನೋಯಬಲ್ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲಾರದ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಇದೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆ ವಿಶ್ವಾತ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಾಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರಿವಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತ ಅವರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಒಂದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನಪ್ಪ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಈವತ್ತಿನಿಂದನೆ ನಾನು ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆಗೆ ಬದ್ಧನಾಗಿರ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಭಾವೋದ್ರೇಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಿರ್ಲಿಪ್ತನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಆ ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆ ಇರತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಮೋಹ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಲದ ಕಡೆ ಗಮನ ಇಲ್ದಲೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನ ನಾನು ಹಾಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೂರ್ವಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇರುತ್ತೋ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೀಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ರೀತಿ ನಾನು ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಸೂಚಿಸೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಅನಿರ್ಧಾರಿತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಆಗ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತಂತಾನೆ ನನಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಉತ್ತರ ದೊರೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಅದು ನನಗೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅನಂತ ಅವಕಾಶಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನ ನಾನು ತೆರ್ಕೊ ತೆರೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಎದುರು ಬರುತ್ತೇನೆ ಅನಂತ ಅವಕಾಶಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವುದು ವಿಸ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸರ್ಟನ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಹೇರಳವಾದಂತ ಅವಕಾಶಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಉತ್ಸುಕ ಕಂಡುಕೊಳ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾನದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾಲದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಇರಬಾರ್ದು ಆಗ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಈ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ಭಾವವನ್ನ ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಭಾವೋದ್ರೇಕ ರಹಿತ ಅಲ್ಲಿ ಆಶಾರಾಹಿತ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪಕ್ ಚೋಪ್ರಾ ರವರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾದಂತಹ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹನೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೋತ್ ವರ್ಗದವರೆಗೂ ಕೂಡ